অধিকার এই যে বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচতে আজকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের অমর কথা শিল্পী যে কথাগুলো বলেছেন সেখান থেকে যে টেনে আরেকটু কথা বলতেই পারি আমরা যে কাব্যে বা সাহিত্যে কিন্তু সব থেকে উপেক্ষিতা হয়েছে নারী আবার দেখা গেছে কাব্যই তাদেরকে সব থেকে বড় মহান করেছে আসলে বৈপরীত চরিত্র আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে এক বর্ণ বহুল নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছে শিক্ষার অধিকার লাভের জন্য সেই ছোট্ট মেয়েটি যাকে আমরা কয়েক বছর আগে নোবেল দিয়ে সম্মান জানিয়েছে সারা পৃথিবী মালালা ইউসুফ যাই তাকে যেরকম সম্মান জানানোর কথা যে তার পড়ার একাগ্রতা পড়ার চেষ্টা এবং সে শিক্ষিত হবেন পড়াশোনা শিখবেন এই চিন্তা ভাবনা দিয়ে গুলি খেয়েও তিনি যেভাবে এগিয়ে গেছেন ঠিক ততটাই আমরা যদি হেসেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে মহাকাশচারী ভারতের মহাকাশচারী ভারতের বংশোদ্ভূত যদি কল্পনা চাওলার কথা যদি ভাবি তাহলে তাকে কিন্তু আমরা শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য এইভাবে আমরা কিন্তু কখনোই বেগম রোকিয়াকে আমরা কিন্তু কখনোই বঞ্চিত করতে পারি না তার অসামান্য কৃতিত্বের জন্য কারণ তিনি ছিলেন ভারতীয় মুক্তি আন্দোলন ও অন্যতম একজন প্রতিক্রিয়ে যেহেতু আমাদের এই চিকিৎসা জগতের সাথে আমাদের এই ক্লাসটা সংক্ষিপ্ত যুক্ত তাহলে তো আমাদের আরেকজন কিন্তু শ্রদ্ধা জানাতেই হয় তিনি কে না আমাদের ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার যিনি নজির সৃষ্টি করেছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কারণ একটা সময় ডাক্তারি পড়ার অধিকার বা ডাক্তারি পড়ার একদম একচ্ছত্র ক্ষমতা শুধু পুরুষ মানুষের ছিল তিনি কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে এসে প্রমাণ করেছিলেন যে ডাক্তারি পড়া যায় এই মহিলাদের দ্বারাও আর রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা যদি ভাবি এমন কোনো পৃথিবীতে কোনো কর্ম নেই জায়গা নেই স্থান নেই যেখানে নাকি একজন মহিলার পদার্পণ করেননি তার ভিতরে আমরা তো আমাদের সর্বজন সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রের আমরা ভারতকে চিনি সেখানে কিন্তু ইন্দ্রা গান্ধীর নাম আমরা খুব ভালোভাবেই আমরা স্বীকার করে নেব যে তিনি একমাত্র প্রথম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মহিলা প্রধানমন্ত্রী যেটা কখনোই অস্বীকার করা যায় না আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শেখ হাসিনা বাংলাদেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী তার কৃতিত্বকে আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারি না ভারতের প্রথম মহিলা যিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন অসীমা চট্টোপাধ্যায় তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাবো কল্পনা চাওলার কথা তো আমরা আগেই বলেছি তাছাড়া মনে করুন অরুণিমা সিংহ রায় যিনি প্রতিবন্ধী হয়েও আজকে ভারতবর্ষে এভারেস্ট জয় করেছিলেন তাকে কিন্তু আমরা সম্মান জানাতে বাধ্য আমি সম্মান জানাচ্ছি সেই সকল মায়েদের যারা রত্নগর্ভা যারা এই ধরনের কৃতি সন্তানদের কৃতি মহিলা সন্তানদের জন্ম দিয়ে আমাদের সারা পৃথিবীর মুখ কোনো না কোনো জায়গায় উজ্জ্বল করেছেন সেই হিসেবে দেখুন আমরা খেলার ক্ষেত্রে দেখি স্পোর্টসের ক্ষেত্রে দেখি আজকে ভারতের মহিলা যে ক্রিকেট দল সেখানে আমরা দেখেছি বিভিন্ন ভাবে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু আজকে মহিলাদের সম্মান জানাতে বাধ্য কারণ তারা আছে বলেই আজকে পৃথিবীটা কিন্তু এই সুন্দর জায়গায় আজকে গিয়ে পৌঁছচ্ছে বা পৌঁছতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি তো ভূমিকাটা এইটুকুন বলি আমি শেষ করতে চাই আর একটা কথা বলবো যে সেই গৃহে নারীরাই সুখী হয় বা সেই গৃহে নারীরাই সব থেকে বড় সুখী হতে পারে যাদের সংসার তাদেরকে উপযুক্ত সম্মান দিয়েছে আর একটা জিনিস কি আমরা তো খুব ভালোভাবেই জানি যে কুপুত্র যদি বা হয় উমাতা কখনো নয় অর্থাৎ একজন মা কখনোই কিন্তু খারাপ হতে পারে না হতে পারে তার সন্তান খারাপ তো আজকে যেটা আমাদের সাবজেক্ট পোস্ট লেবার স্টেট অর্থাৎ জাস্ট সন্তান জন্মগ্রহণের পর আমাদের কি পরিস্থিতি হয় সেটা আমরা একবার দেখে নিতে চাই বা বুঝে নিতে চাই চলুন যেহেতু আজকে স্ক্রিন শেয়ার করা যাচ্ছে না আমি খুবই দুঃখিত পারছি না কোন একটা কারণে হয়তো আমরা একটা সেই পৃথিবী বিখ্যাত একটা লাইন দ্য ফার্স্ট ক্রাই অফ দ্য চাইল্ড ছাড়পত্র সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই আওয়াজটা শুনে নি যে আওয়াজ শুনে তিনি একদিন এই কবিতাটা লিখেছিলেন
যেসু সুভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে তার মুখে খবর পেলুম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার জন্ম মাত্র সুতীব্র চিৎকারে খর্বদেহ নিঃসহায় তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তলিত উদ্ভাসিত কি এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায় সে ভাষা বোঝে না কেউ কেউ হাসে কেউ করে মৃদু তিরস্কার আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা সেই ভাষাটাকে সম্মান জানিয়ে আমরা এবার জেনে নিতে পারবো বা চাইবো যে शिशुर जन्म एक अल्प आगे बस कि समय देखा जाए गलाते टाइर मत रज्जू रसि जो जड़िए फाँस डिग्री जन्म साथ मृत्युवत अवस्था गए पहुंचे जाए जैगा खूब केयरफुल हैंडल करते बुझते परिस्थिति चिकित्सा ग्रहण कर देखा जाए मोटामुटी सकल महिला जैसे छोटे खूब द्रुत पाक खाय देखा जाए बसि भाव नड़ाचड़ा कर पजिसन ठीक मत हा शर्टिंग अवस्था आज ये सकल बाच्चा जेहेतु मैटानिजम इंजुरी होते घटना करते श्वाोध कर एक अवस्था होते श्वाोध हलो ना क्योंकि कट क्यों जैगे शिशु ठीक समय मत डिवर पर खूब द्रुत जाते फार गला लेके ना जाए चिंता करते हैं तात्निक भाव आज ओषु नई जैगा सब आगे दरकार पड़े दैनेजमेंट कि छोटानी छोट छोट कर खुशी मारा जाते केंदे फेले बोलाई जिसा कर बर जो तीन सम्भव से शिशु के मायर का पोछे दिन जाते मेलबंधन जदिदान रवींद्रनाथ एक जगह मा के तक चिल्लम जो मायर का विच्छिन्न हलम 
এতক্ষণ কিন্তু সে মায়েরই অঙ্গ হয়েছিল যখনই আম্বেলিকাল কর কালা কাটা হলো বিচ্ছিন্ন করা হলো মা থেকে একটা শিশু কিন্তু তার মাকে সেদিনই চিনতে পারে যাই হোক এখানে তো সাহিত্যের ভাষা চলবে না তো এখানে আমাদের বেবির ফার্স্ট ইউরিন সম্বন্ধে পরে আমাদের কি জানতে হবে যে একটা নিউবর্ন একটা সদ্যজাত শিশু কতক্ষণ পরে তার প্রথম পেচ্ছাপ করবে বা কতক্ষণ পরে তার প্রথম পায়খানা হবে তো সন্তানকে দুগ্ধ দেওয়া হলো দুধ পান করানো হচ্ছে হম আমরা যতটা বলি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন মা যেন তার শিশুকে সন্তানকে যেন দুগ্ধ পান করান এবং সেটি হচ্ছে ইমিউনাইজেশনের সব থেকে প্রথম ধাপ হিসেবে বলছে যে উইদিন টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটি শিশু প্রথম প্রস্রাব করবে বা পেচ্ছাপ করবে যদি দেখা যায় চব্বিশ থেকে সরি বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কোন শিশু পেচ্ছাপ না করে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে সেভাবে যত্নশীল হতে হবে অর্থাৎ পেচ্ছাপ যে করছে না তার কারণটা বুঝতে হবে যে ইউরেটা বা তার ইউরিন পাশের যে জায়গা সেটা প্রপার হয়েছে কিনা ঠিক জায়গায় আছে কিনা হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যদি না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু অপারেশনের দরকার ইমিডিয়েটলি আমাদের ওষুধ দিয়ে তো আর যাই বলুন যাই করতে পারি বেবিটির ইউরিনের জায়গাটা তো আমরা তৈরি করে দিতে পারবো না সেখানে কিন্তু অপারেশনের দরকার আছে সেটা ওয়াকি বাহাল হতে হবে এবং তাকে জানাতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে নিউকোনিয়াম বলে একটা কথা হয় অর্থাৎ নিউ বর্ন একজন শিশু একদম বাচ্চা শিশু জন্মের কতক্ষণ পরে মোটামুটি ওই আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে যদি পায়খানা না করে সেটা কিন্তু একটা সমস্যার ব্যাপার এখানে বলা হয় যে এই যে প্রথম যেটা পায়খানা বাচ্চা একটা করে সেটা কিন্তু ওই স্বাভাবিক শিশুদের ওই হলুদ রঙের বা সাদা রঙের কি অন্য রঙের পায়খানার মতো ইউলিস হয় না এটা কিন্তু একদম কালচার রঙের একটা ইউকাস বেমরিনের মতো বেশ কিছুটা নোংরা একটা পদার্থের মতো কারো কালো আলকাতরার মতো বা একটা নোংরা জাতীয় একটা জিনিস বেরিয়ে আসে সেটাকে হ্যাঁ মেকোনিয়াম বলা হয় মেকোনিয়াম এই মেকোনিয়ামটাই হচ্ছে ফার্স্ট স্টোল যেটা স্টিকি হয় যেটা ঠিক হয় গ্রিন কালারের হতে পারে সেখানে কিছুটা প্রোটিন থাকে ফ্যাট থাকে হ্যাঁ এবং এইটাই কিন্তু প্রথম এক থেকে একদিনের মধ্যে এই মিকোনিয়ামটা কিন্তু প্রেরণাটা খুব স্বাভাবিক যদি পেচ্ছাপ এবং পায়খানার কোনো প্রকার ত্রুটি থাকে আমাদেরকে কত বুঝতে হবে কেন হলো এবং যদি ম্যাল ফরমেশনের জন্য হয় তাহলে কিন্তু সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত এবার দেখুন জন্মের পর আমরা আর কি কি আমরা কি কি কেয়ার নেব বা কি কি বুঝব সেটাকে বলে যে এসেন্সিয়াল নিউ বর্ন কেয়ার ইএনবিসি বলা হয় ইএনবিসি অর্থাৎ এসেন্সিয়াল নিউ বর্ন কেয়ার একটা শিশু সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করার সব থেকে প্রথম মানে জন্মগ্রহণ গ্রহণ করার পর সব থেকে চিকিৎসকের প্রথম কাজ হচ্ছে যে জন্মের ফোনটা অর্থাৎ কখন সেই শিশুটা জন্মগ্রহণ করেছে সেটা দেখে নেওয়া দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি যে বেবিটা জন্মালো তার সেক্স সম্বন্ধে জানা সে পুত্র সন্তান কি কন্যা সন্তান এটা সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে কিন্তু ওয়াকি বাহাল হতে হবে পরে ব্যাপারটা থেকে যায় কি যে মাকে জানিয়ে দিতে হয় বা দেখিয়ে দিতে হয় যে তার পুত্র সন্তান গ্রহণ করে জন্মগ্রহণ করেছে না কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এটা যদি হোম ডেলিভারি হয় বাড়ির ক্ষেত্রে হয় তখন কিন্তু আপনার অতটা হাতে রেসপন্সিবিলিটি থাকবে না কারণ বাড়িতে একটি মাত্র বাচ্চা আছে বাট এটা যদি কোনো নার্সিং হোম হয় বা হসপিটাল হয় বা সমতুল ভাবে কোন একটা জায়গায় যেখানে একাধিক লেবার হচ্ছে তো আপনার কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে সব থেকে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সন্তান কি শিশু কি তার পুরুষ শিশু না স্ত্রী শিশু অর্থাৎ কন্যা সন্তান কি না পুত্র সন্তান এটা কিন্তু মাকে কিন্তু দেখিয়ে দেওয়া হয় বা করা হয় বেবি যদি না কাঁদে তাহলে কিন্তু তার যে উপযুক্ত আছে যেখানে যে গাইডলাইন গুলো আছে সেগুলো কিন্তু অতি অবশ্যই মানা উচিত কারণ তার আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেটরি রেসপিরেশন যদি আমরা ঠিকভাবে যদি তৈরি করতে না পারি যদি তার প্রকার ওই যে ফার্নিক্স ফার্নিক্স যেটা আগের দিনে বলেছিলাম বুকে গিয়ে যদি কোনো ভাবে আটকে গিয়ে থাকে তার জন্য প্রকার শাস্ত্রোধ হয় দেখো অতি অবশ্যই দ্রুত সেই জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া বা অন্যান্য যে সকল ছোট ছোট কাজগুলো করে 
তাকে সুস্থ ভাবে অন্তত তার রেসপিরেশন এবং প্রাইমের যেটা বা যাতে কোনো প্রকার ব্রিদিং ট্রাভেলস না হয় সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের সব থেকে মনে রাখতে হবে এবং যখন বাচ্চাটা কেঁদে ফেলবে তখন কিন্তু আমাদের ওই এক থেকে তিন মিনিট আগের দিনও কাল ক্লাসে বলেছিলাম যে তখন কিন্তু কাটিং করে তাকে সেপারেশন করতে হবে তারপরে সমস্ত শুকনো ওয়ার্ম বা প্যাড বলুন বা শুকনো শুষ্ক হাইজেনিক যে সকল প্যাড ব্যবহার করা হয় টাওয়েল ব্যবহার করা হয় সেটা তাকেও গুছি আপাতত ভাবে সে ধোয়ানোর কথা না জাস্ট ড্রাই করে মায়ের কাছে দেওয়া এরপরে যেটা ব্যাপার থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মাকে ব্রেস্ট ফিডিং সম্বন্ধে এনকারেজ করা বুঝিয়ে দেওয়া যে সন্তানটি প্রথম খাওয়া হবে ব্রেস্ট ফিডিং তাকে কিন্তু কোনো প্রকার অসুবিধা না করে যেন ব্রেস্ট ফিডিং হয় তারপর আমাদের কি দেখতে হবে কোনো প্রকার বাচ্চাটার কোনো প্রকারে যে যে আম্বিলিকাল পট কাটা হয়েছে সেখান থেকে কোনো প্রকার বেশি বা এক্সেস ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে কি না এটা কিন্তু আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে পরের ব্যাপারটা কি যদি পয়েন্টটা আপনারা কেউ দেখতে পাচ্ছেন না সেটা আমার দুর্ভাগ্য এখানে একটা পয়েন্টের কথা লেখে রাখা হয়েছে যে আইডেন্টিটি অর্থাৎ যেখানে একাধিক সন্তান জন্ম হয় সেখানে আইডেন্টিটির ব্যাপার থেকে যায় সেখানে একটা এ দিয়ে ট্যাব দিয়ে হ্যাঁ কিতে দিয়ে বাচ্চাটার মায়ের নাম তখন তার বাচ্চার নাম হয় না বাচ্চাটার মায়ের নাম বা কত নম্বর ওয়ার্ডে হয়েছে কি তারা তাই যাতে আইডেন্টিটিতে কোনো প্রকার ভুল না হয় সেটা কিন্তু আমাদের লিখে রাখতে হচ্ছে এবং সেটাকে আমাদের রিস্ট প্যান্ট বলি হ্যাঁ বেবিতে বেবিতে রিস্ট প্যান্টে হাত সেটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে আইডেন্টিফিকেশন করতে তার মায়ের সাথে কোনো প্রকার আমাদের অসুবিধা না হয় তারপর ঠান্ডা লাগার প্রবণতা ওই সকল শিশুদের যে একটু বেশি অর্থাৎ একটা শিশু সেই সময় ক্যাপ উলেন ক্যাপ বা কোনো ধরনের লোমস যে সকল ক্যাপ গুলো থাকতে হালকা সুতি রলিতে ভালো হয় যেন দেয়া হয় এবং মা এবং শিশুকে অতি অবশ্যই একটা বেডশিটের মধ্যে যাতে কোভার ভালোভাবে থাকতে পারে সেটা পরের ব্যাপারটা থেকে যায় কি আমাদের সেটা হচ্ছে ওয়েট একটা বাচ্চার যেরকম আমরা টাইমটা দেখেছিলাম আমরা সেক্স দেখেছিলাম সে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রেকর্ডের পর করা হয় একটা বাচ্চার ওয়েট কত অত গ্রামের যেখানে একটা বাড়িতে যেখানে হচ্ছে অত সেটা সম্ভব নয় সেই দিনে পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমাদের দেখে নেওয়া উচিত তারপরে যেটা দেখতে হবে কিছুক্ষণ পরে হলেও দেখতে হবে সেটা কি না কনজেনেটাল ম্যাল ফরমেশন আছে কিনা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের চার পাঁচে কুড়িটা তো আঙুল থাকার দরকার তার হাতে একুশটা আছে আর তো দুটো আঙুলে এক্সট্রাক্সটা দুটো আছে এরকম আমি দেখেছি প্রত্যেকটাতে ছটা করে আঙুল অর্থাৎ চারশো চব্বিশটা আঙুলের অধিকারী আমরা দেখেছি বা কোন একটা বাচ্চা দেখেছি বুড়ো আঙুলটা কিছুটা বেরিয়ে গিয়েছে আদা যেরকম হয় সে সেরকম আর একটা বেরিয়ে গেছে অর্থাৎ পাঁচে দিয়ে পাঁচে কে ছয় কে সাতখানা আঙুলের মতো অবস্থা আমরা দেখি এই অ্যাডিশনাল ফিঙ্গার তার ভিতরে আছে কিনা সেই জিনিসটা কিন্তু জানা এবং সেটা মানে বাড়ির রোডে লেখার কোনো দরকার নেই কিন্তু অন্যান্য থেকে আমাদের লিখে রাখাটা উচিত করে আমরা মানে মনে করি আমি সে সঙ্গে আর একটা ব্যাপার হার্ট সাউন্ড তারই পরে কিন্তু বাচ্চাদের হার্ট সাউন্ড দেখে না হয় যে ওই মুহূর্তে যে ফিটুল হার্ট সাউন্ড যেটা একশো চল্লিশ এর কাছাকাছি পার মিনিট চলছিল কিছুটা হলেও রিডিউস করে কিন্তু তবে দু এক আধ ঘন্টা ডেলিভারির যে একটা টাইম তার মধ্যে তেমন করে না কিন্তু মোটামুটি ভাবে একশো কুড়ি মিনিট একশো কুড়ি বিট পার মিনিট এটা কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে আছে কিনা বা অন্য কোনো প্রকার অ্যাবনর্মাল সাউন্ড খুব কঠিন কাজ এই সময় একটা বাচ্চার অ্যাবনর্মাল সাউন্ড খুঁজে পাওয়া ফিল আমি বলবো অন্তত একবার দেখে নেওয়া যে তার দুই ধরনের কোনো প্রকার অসুবিধা আছে কিন্তু আর একটা জিনিস যেটা দেখবেন যদি শীতকাল হয় যদি আপনি বাচ্চাটাকে ছুঁতে যান বা বাচ্চাটার অন্য জায়গায় কোনো পালপে পেলে দরকার হয় তখনই কিন্তু আপনার হাত চট করে ওই বাচ্চাটাকে ছোবেন না স্টেরিলাইজেশনের কথা আগেও ছিল এখন আছে হাত পরিষ্কার করে আগেও ছিল এখন আছে এখন থেকে করোনার পারপাস এটা অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তবে যেটা সব থেকে করতে হয় নিজের দুটো হাতকে ঘষে নিল ঘষে আমরা যেরকম খুব শীতকাল যেরকম খুব ঘষে নিলে হাতটা একটু গরম হয়ে যায় সেরকম হাতটা ঘষে নিজের টেম্পারেচার থেকে বাড়িয়ে মানে হাতের টেম্পারেচার থেকে বাড়িয়ে তবে আপনি শিশুটাকে টাচ করবেন তার একমাত্র কারণ কি ঠান্ডা হাত যদি আপনি শিশুটাকে দেন 
যে এমন ভাবে চমকে উঠবে বা নিজেকে একটু কুপড়ে নেবে দেখবেন আপনি যদি লিভার পালপেট করতে যান বা আপনি যদি লাংসের কোনো জায়গায় যদি পালপেট করতে যান ওই যে একটু কুপড়ে নিল আপনি কিন্তু নর্মাল জায়গাটা কখনোই পাবেন না কারণ সে চমকে গেছে অর্থাৎ একটা শিশুকে ওই জায়গায় পালপেট করা বা দেখা প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা টেকনিকের ব্যাপার তোমার আমি আজকে এই আলোচনা হয়তো সেই জায়গাটা দেখাতে পারছি না কিন্তু আমরা সারাদের কাছ থেকে আমরা অদ্ভুত ভাবে শিখেছিলাম যে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে আমরা কিভাবে কি কি ফাইন্ডিংস করব কিভাবে দেখব এবং তাদের কোন জায়গাটা কিভাবে আমরা টাচ করব স্পর্শ করব এটা কিন্তু একটা আর্ট বইয়ে লেখা থাকে কিন্তু লেখা থেকে আপনি কি বলবো থিওরিটিক্যালি বলে যেতে পারবেন কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি একটা বাচ্চাকে কিভাবে দেখবেন সেটা কিন্তু একটা শিল্প কলা অর্থাৎ আমি চাইবো যে হোমিও দর্পণে যারা আসছেন যা আমরা যারা ক্লাস নিচ্ছি এটা আমরা অনেক বেশি সংবেদনশীল বলবো না এটা সম্বন্ধে অনেক কিছু সুষ্ঠু ভাবে করার আমরা একটা চেষ্টা করি কারণ এটা আমাদের খুব বেশি দরকার এবার যদি আমরা আজকে আমরা শিশুর দিকে যাব না আজকে আমরা বাকি যেটুকু সময় আছে সেই সময়টুকু তো আমরা যেটা বলবো যে পোস্ট ডেলিভারি মাদারের কি কি সমস্যা হতে পারে এবং আমাদের ওই মুহূর্তে কি কি ধরনের চিকিৎসা আমরা দিতে পারি তারা কে বলছি মনে করুন এটা নিয়ে যেন কোনো প্রকার বিতর্ক না হয় আসলে আমি চাই না যে কোন ক্লাসের শেষে মত বিনিময় কোন প্রকার কি বলবো যে বিপরীত ধর্মী কোনো কথা উঠে আসুক সেটা যদি আলোচনার জন্য হয় নিশ্চয়ই সেটা ভালো কিন্তু আমার চিন্তা ভাবনা বা আমার কথাকে নিয়ে যেটা কোনো প্রকার আহ অসুবিধা যাতে না হয় তো মনে করুন দেখা গেল যে বাচ্চাটা চব্বিশ ঘন্টার কাছাকাছি হতে চলল বেচ্ছা করছে না আপনি তখন তাকে কি করবেন আপনি কি পুরো কেস টেকিং করবেন নাকি নিয়ার স্পেসিফিক মেডিসিন হিসেবে অথবা একোনাইটের কথা ভাববেন অথবা দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করবেন অথবা না আরেকটু দেখে নি না অন্য কোনো সিমটমস আছে কিনা সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার কারণ ওই স্থান কাল পাত্রের কথা বলেছি আর একটা কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে যখন যেমন তখন তেমন যেখানে যেমন সেখানে তেমন যাকে যেমন তাকে তা এইটুকু কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে মানা উচিত কিনা যায় না আমি অন্তত মানি যখন যেমন আমি তখন কিন্তু সেই ট্রিটমেন্ট করি এখানে কিন্তু কোনো মাসমেটিক ট্রিটমেন্ট নয় এখানে কিন্তু কোনো প্রকার সিমটোমেটিক নয় এখানে পৃথিবী বিখ্যাত সমস্ত বইয়ে এই নিউ বর্নের বাচ্চা নিউ বর্নের যদি চাপ আটকে যায় পিসের কথা আছে একোনাইটের কথা আছে হয়তো অন্য মেডিসিনও আছে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স থাকা উচিত একোনাইট অথবা এপিসে অন্য মেডিসিন যদি আছে আপনি নিশ্চয়ই দেবেন পায়খানা ক্ষেত্রে কিন্তু সেই একই ব্যাপার বা অথবা মনে করুন আট থেকে দশ দিন পার হয়ে গেছে পেশেন্ট বলছে যে পেশেন্ট পার্টির লোকেরা বলছে যে বাচ্চাটার যে নাবি যেখানে কাটা হয়েছিল সেখানটা দিয়ে কিন্তু রস ছুঁয়ে ছুঁয়ে পড়ছে ডাক্তার একটু কিছু করুন আমাদের কিন্তু অ্যাব্রোটিনামের কথাটা কিন্তু প্রথম মনে পড়বে আমাদের কিন্তু ক্যালেন্ডুলা তিরিশের কথা কিন্তু মনে পড়বে আমরা কিন্তু অন্য সিমটমের কথা ভাবতে নিশ্চিত ভাবতে চাইবো বা ভাবতে পারবো কিন্তু আমরা কিন্তু কখনোই বেসিক মেডিসিন গুলো বেসিক মেডিসিন বা ফার্স্ট এড মেডিসিন বা ফার্স্ট চয়েস মেডিসিন গুলো আমরা নিয়ে যেতে পারি না কারণ প্রচুর ভেবে ওষুধ দেবার মতো তো সময় নেই এখানে একটা বাচ্চার পেচ্ছা পাটকে গেছে আমার অতটা সময় নেই পুরো কেস টেকিং হোক না পার্সিয়াল সিমটম আপাতত আমি পেচ্ছা প্রত্যুত্তর হয়ে যায় যদি নন হোমিওপ্যাথিক ইউজ করেও যদি হয় আমি বলবো যে আগে কিন্তু এই মুহূর্তে নন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন কে সাপোর্ট করি না কিন্তু প্রচুর বইয়ে ভালো ভালো বইয়ে নন হোমিওপ্যাথিক ইউজ কথা কিন্তু লেখা আছে অর্থাৎ রুগীর স্বার্থ হয়তো সেটা করা গেলেও যেতে পারে যদি কিন্তু আপনার মনে হয় আমি কিন্তু কখনো সেটা জোর করে বা এই ভ্রান্ত পথে একদম সুস্পষ্ট ভাবে বলছি ভ্রান্ত পথে আসার কথা কিন্তু আমি কখনোই বলবো বাচ্চা থেকে ফিরে আসুন মা এবার ডেলিভারির পরে কতগুলো ঘটনা ঘটে হাইপোভোলেমিক শক বলে একটা কথা আছে হাইপোভোলেমিক শক সেখানে হয় কি তার সমস্ত হাত পা ডেলিভারির পর বা সেই যন্ত্রণা বলুন কষ্ট বলুন বা তার এক্সেস ব্রিডিং বলুন একটা অস্বাভাবিক এমন একটা পরিস্থিতি হয় যে তখন যেন সন্তানের বাবা সে হয়তো সেই কান্না যদি দেখে সেই পরিস্থিতি যদি দেখে 
সে অনেক সময় বলে না বাবা আমার আর দ্বিতীয়বার সন্তানের জন্ম নেই জন্ম দেওয়ার দরকার নেই কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার সেই জন্মের পর একজন মা যখন তার শিশুটিকে দেখে না সে সমস্ত যন্ত্রণার কথা লেবার পেনের কথা কিন্তু অদ্ভুত ভাবে ভুলে বলি যায় কারণ ওই যে আগে প্রথমে বলেছিলাম নারী জীবনের সাফল্যতা এক জিনিস আর নারী জীবনের সার্থকতা এক জিনিস এখানে কিন্তু সে নারী জীবনের সার্থকতা পেয়ে একজন মা সমস্ত ধরনের লেবার পেন কিন্তু ভুলে যেতে পারে বাট সেই যদি সেই ধরনের একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দাঁড়ায় যেখানে তার প্রচন্ড পরিমাণে ঘাম সিদ্ধ হয়ে গেছে বা কোন প্রকার পেরিফেরিয়াল পালস আপনি পাচ্ছেন না পেরিফেরিয়াল পালস মানে যে পালস গুলো আমরা বাইরে থেকে টাচ করে পাই আমি কিন্তু হার্টের বা আমি ইনসাইডের পালস এর কথা বলছি না যে পালস গুলো আমরা রেডিয়াল পালস রেকিয়াল পালস হ্যাঁ আমরা এগুলো পাই আমরা কিন্তু সেটা পাবো না সেখানে কিন্তু একটা প্যাকিকার্ডিয়া সৃষ্টি হতে পারে প্রচন্ড পরিমাণে পালস বিড বেড়ে যেতে পারে হান্ড্রেড টেন পার মিনিটে গিয়ে দাঁড়াতে পারে সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার অদ্ভুত ভাবে কমে গিয়ে ষাটের নিচে গিয়ে পৌঁছে যায় তাছাড়া তার পেল মুখ অর্থাৎ তার ফেস পেল একদম সম্পূর্ণ বিবর্ণ যেন তার এক্সেস ব্লাড বেরিয়ে গেছে বা কেন অনেক সময় যে এক্সেস ব্লাড বেরোয় বলে কিন্তু এই ধরনের শখ গুলো দেখা যায় বা সোডিয়াম পটাশিয়ামের গন্ডগোল লস অফ প্লাজমা এবং লস অফ সোডিয়াম এরকম কতগুলো ফিজিওলজিক্যাল আপনি প্যাথোলজিক্যাল বলতে পারেন এই ঘটনার জন্য কিন্তু একজন মা এইরকম একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে যেতে পারে সেখানে কিন্তু আপনাকে ওই ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট কখনোই না আমি পুরো কেস টেকিং করব রেপারটরি করব আসলে আমাদের সময় নেই আপনার যদি খুব দ্রুত এই সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থেকে প্রচন্ড দেখে আপনি অসুখ দিতে পারেন কিন্তু কখনো বই খুলে চিন্তা ভাবনা কোনো পড়ার মতো কিন্তু কোনো জায়গা নেই এখানে আপনাকে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি পেশেন্টটাকে কিভাবে ওভারকাম করব কিভাবে আমি বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরব এবং কোন কোন মেডিসিন গুলো ওই মুহূর্তে ভালো কাজ করে দরকার হলে আপনার কাছে মেডিসিন গুলোকে রেখে দিতে হবে আশপাশে আর কি হতে পারে পোস্টমর্টাম হেমারেজ যেটাকে আমরা বলি অর্থাৎ ডেলিভারির পর যদি এক্সেস প্রচন্ড পরিমাণে যদি রক্ত ক্ষরণ হয় তাহলে কিন্তু শখ হতে পারে মায়ের জীবন নিয়ে টানাটানি করতে পারে হাইপোটেনশন প্রচন্ড পরিমাণে প্রেশার কমে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের ওয়াকি ভালো হতে হবে অর্থাৎ এক্সেস ব্রিডিং অথবা প্রলং ব্রিডিং এই জায়গাটা একজন মায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভয়ানক জায়গা আবার যদি কখনো ফিজিওলজিক্যাল আমরা যদি দেখি তার কি বলবো যে ভিটামিন কে যদি ডেফিসিয়েন্সির মতো জায়গাগুলো থাকে অর্থাৎ যাদের খুব অল্প ব্রিডিং হলে কখনো থামতে চায় না আমরা যেটা ফিজিওলজিতে পেয়েছিলাম আমরা যেটা ভিটামিন চ্যাপ্টার পেয়েছিলাম এই কন্ডিশন গুলো তখন আসতে পারে সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং দেখবেন এই সকল জায়গায়োমিওপ্যাথিক মেট্রিমেটিকে অনেক ধরনের ডায়াথেসিস এর কথা বলা আছে দেখবেন হেমোলজিক ডায়াথেসিস যেটা অর্থাৎ যাদের অল্প টাচ করলে প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হতে পারে যে সকল মেডিসিন গুলো তার ভিতরে অনেক মেডিসিন আমরা আলোচনা করতেও পারি নাও পারি আমি এখানে করতে চাইছি না দেখবেন ম্যাক্সিমাম এই ধরনের আর যে জিনিসগুলো হয় সেটা হচ্ছে ডায়াথেসিস ছাড়াও মনে করুন এক্সেস ব্লাড বেরোচ্ছে সেটা তো তার কিসের জন্য হতে পারে আহ হেমারাজটা হওয়ার পরে টর্ন হতে পারে ছেড়ে গিয়ে হতে পারে উন্ডের জন্য হতে পারে বা কিছুক্ষণ পরে প্লাসেন্টাল ডেলিভারির যে ব্যাপারটা সেটা সেটা ঠিক মতো হয়তো হয়নি অথবা ভুল বসত হয়তো পর্দাকে খুব স্মুথলি যেটা ড্র করা হয় টেনে নেওয়া হয় সেটা কি বলবো আনারি হাত করে যাওয়ার জন্য এক্সেস ব্লিডিং হতে পারে এরকম বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু আমাদের বোঝা দরকার এবং তার এগেনস্টে কি হতে পারে খুব ফ্রিকুয়েন্ট ডোজে তখন কিন্তু এই একটা ডোজ আর্সেনিক দিয়ে কিন্তু এক ঘন্টা দু ঘন্টা নয় প্রয়োজনে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত বারবার ওষুধ দেওয়ার কথা আমাদের বলা আছে আপনারা যদি অর্গান ফলো করেন দেখবেন সেখানেও বলা হয়েছে যদি ওষুধ রুগীকে কখনো ছাড়ানো না যায় তো তার পেরিফেরি অঞ্চলে বা সেন্সের নার্ভ গুলো যেখানে আছে কানে চোখে নাভিতে বা অন্য কোনো অডিফিস কিন্তু লো কি বলবো যে সামান্য পরিমাণে ওয়াটারের সাথে মিশিয়ে তিরিশ শক্তির ওষুধ আমরা 
ইউজ করতে বিভিন্ন সময় দেখেছি বিভিন্ন বই আছে অর্গানো আছে অতএব আমরা কিন্তু এখানটা এদিকে যদি ওষুধ না পারি সেরকম একটা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমরা কিন্তু তা স্মরণাপন্ন হতে পারি আগের দিনে দেখুন বলেছিলাম কি ইকলামস্টিয়া স্টেজ বা ইকলামশিয়ার ব্যাপার এখানে কিন্তু সেই জায়গাটা ভয়াবহ ভাবেই একজন মায়ের তারপর একটা কনভালসন শুরু হতে পারে কনভালসন কাদের হবে যাদের তার তার নিজের যদি কখনো কনভালটিভ হিস্ট্রি থাকে বা ছিল না কিন্তু এখনো পর্যন্ত হতে পারে বা কোনোভাবে যদি প্রচন্ড পরিমাণে ব্লাড প্রেশার যদি তার গিয়ে বেড়ে গিয়ে থাকে হ্যাঁ হান্ড্রেড সিক্সটির উপরে অথবা আস্টলিকও দেখা গেছে যে হান্ড্রেড এম এম এইচ জির কাছে দাঁড়িয়ে গেছে বা অ্যাবনর্মাল কোনো প্রকার রক্ত খরানো হয়েছে এরকম জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের ट्रमा आघात मैं डिलिवर जो अतरिक्त परिस्थिति अनुजाई जो रक्तरण मैंने অনেক সময় দেখা দেখা যায় কি যাদের হিমাফিলিয়ার মতো রোগ আছে অল্পে যারা হয় না অর্থাৎ বিটিসিটির ব্যাপার যদি হয় বিডিং টাইম এবং কোয়াগুলেটিং টাইমে যদি একটা হেরফের থাকে এরকম জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের আগে থেকেই ওই যে যখন আমরা ব্লাড টেস্ট করাই তখন ওই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা দেখে নিয়ে বুঝে যেতে পারি যে আগের দিনে আমি বলেছিলাম যে এই রুগীটার কি কি ধরনের পরিস্থিতি আসতে পারে সেটা সম্বন্ধে কিন্তু একটা ওয়াকিভাল হয়ে যাওয়া বা জেনে যাওয়া এবার खूब बड़ बेपार एकाधिक बार बोले तब अपनी मन रखोस्टमार्टम इनफेक्शन जो प्रपार हाइजिन मेनटेन ना कर जिसमें इनफेक्शन हवार्भवना फिर सुंदर कवित मत चित निकुकू सहायता मायर 
তিনি যদি মাল্টি প্যারা হন তাহলে তো ব্যাপারটা ঠিক আছে কিন্তু তিনি যদি প্রাইমারি প্যারা হন তাহলে কিন্তু তার বেস্ট ফিটিং সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা কিভাবে বাচ্চাটাকে স্তন পান করানো হবে শুয়ে কি বসে আগে ডান দিক না আগে বাঁধি বাচ্চাটা কিভাবে খাবে না খাবে এবং প্রচুর চর্চার ব্যাপার আছে সেটা পরের দিন আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু এইটুকু তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে যতটা আগে সম্ভব বেস্ট ফিটিং দরকার এখানে কিন্তু মায়েদের অনেক সময় সোর নিপল অর্থাৎ স্তন বৃন্ত যেটা সেটা কিন্তু খসখসে মোটা অথবা ভাঙা ভাঙা যার জন্য হয় কি বাচ্চারা অনেক সময় মুখে নিতে পারে না পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করব তবু একটা হিমস দিয়ে যাচ্ছি যে একটা বাচ্চা স্তন খেতে চাইছে না আমাদের কিন্তু অনেক কিছু নোটিস করতে হবে যেমন প্রথম স্তন বৃন্ত যদি খুব খসখসে হয় শক্ত হয়ে গিয়ে থাকে তার মুখে লাগছে বলে সে খাবে না দুই বাচ্চাটার মুখে যদি একটি অর্থাৎ হায়ের মতো যদি থাকে তাহলে তার সোর ফ্রোট হচ্ছে তারপর সে খাবে না গলাটা লিপে লাগছে হবে না আরেকটা কন্ডিশন হয় মায়ের স্তন যদি অর্থাৎ দুগ্ধ যদি সুস্বাদু না হয় যদি খাবার উপযুক্ত না হয় বাচ্চারা কিছু খাবে হ্যাঁ যদি বিটার টেস্ট কখনো কখনো দেখা গেছে সেটা একটা বাজে বিশ্বাস অথবা বিটার অর্থাৎ চিতগোচের ভাব থাকে তখন কিন্তু বাচ্চা খেতে চায় না এবার কথা হচ্ছে যে চিকিৎসা কার হবে বাচ্চাটা খাচ্ছে না তার মুখে ঘায়ের জন্য বাচ্চাটাকে চিকিৎসা করাবেন না মায়ের স্তনের জন্য মানে দুগ্ধের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য চিকিৎসা করাবেন না তার নিপলটা সোর হয়ে গেছে অর্থাৎ সেখানে মোটা এবং বাচ্চা নিতে পারছে না তার জন্য চিকিৎসা করাবেন সেটা মজার ব্যাপার পরে বলবো আর একটা জিনিস দেখতে হবে যে ওই দিনই হয়তো আমরা পাই না কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টার ভিতরে যে মায়ের বেস্ট ফিডিং অর্থাৎ যে পরিমাণে দুগ্ধ আসার দরকার ছিল সেটা ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা এক্সেস হলেও কিন্তু মুশকিল তাকে কমাতে হবে আর যদি স্ক্যানটি হয় যদি পরিমাণে খুব কম হয় সেটা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে এবং তার জন্য আপনাকে ওষুধ দিতে হবে আর একটা কি হচ্ছে পেরিনিয়াল টিয়ার অর্থাৎ কি বলবো যে বার্ড প্যাসেজ এবং রেক্টামের মাঝখানে যে এরিয়াটা সেখানে অনেক সময় ছিঁড়ে গিয়ে থাকে সেটাকে হ্যাঁ সেটা কিন্তু পেরিনিয়াল বলে অর্থাৎ সেখানে যদি কি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে সোর নেশা থেকে থাকে আঠাত লেগে গিয়ে থাকে সেই জায়গায় কিন্তু ব্যথা হয় সেটা সম্বন্ধে কিন্তু চিকিৎসা হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে আমার অ্যাজ এ হোল প্রতিনিধি অফ সিনটামে আমার যেটা আসবে তবু নিশ্চয়ই আপনি সেটা দেবেন কিন্তু আর কি কি ঘটনাগুলো হতে পারে যেহেতু কনস্টিপেশনের জন্য তারা কিন্তু ফাইলসের একটা সম্ভাবনা হতে পারে এই প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু আমাকে নজর রাখতে হবে আর একটা কি হয় সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো বলেছিলাম আম্বেলিকেল কোয়ার্টের ব্যাপারটা আপনি নজ করবেন আর অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড বাচ্চাটার ক্ষেত্রে আছে কিনা সেটা আপনাকে দেখতে হবে আরেকটা হয় কি শোল্ডার ডিস্টোশিয়া অর্থাৎ ওই যে পজিশন বা রোটেশনের কথা সেটি গত ক্লাসে বলা হয়েছিল যে বেরিয়ে আসা একটা কাঁধ প্রথমে বেরিয়ে আসবে তারপর একটা মুভমেন্ট দেবে আবার একটা কাঁধ বেরিয়ে আসবে এই যে জায়গাটা মায়ের সিম্পিসিস পিউবিসের সাথে এমন ভাবে অ্যাটাচ করে বেরোয় এক একটা কাঁধ যেটা আমাদের নিশ্চয়ই আজকে ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর সারা চেন ওই যে ফিজিওলজি জায়গাটা একটা বার মনে করে দেখুন আগের দিনে বোধ হয় আমি বলেছিলাম বা হয়তো বলেছিলেন এই যে জায়গাটা এখানে কিন্তু একটা চোট হবার বা আঘাত লাগার বা বিশ্বসী হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এই জায়গা গুলো কিন্তু তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি ওই দিন যেমন আগে আমাকে কে প্রশ্ন করেছিল যে ফোর্স এফ ডেলিভারি হওয়ার পর চোট লাগলে কিনা আমরা বুঝবো কি করে মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনি কিন্তু প্রথম অবস্থায় কখনোই বুঝতে পারবেন না দু একদিন পরে হয়তো কানের এই জায়গাটাতে একটা নিলাব দাগ দেখতে পারেন অ্যাকচুয়ালি এটা যদি কমপ্লিকেটেড হয় যদি সমস্যা তৈরি করে তাহলে কিন্তু আপনি বুঝবেন যখন আপনি পরবর্তী ক্ষেত্রে শিশুটার চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যাবনর্মালিটি পাবেন কানে কম শুনছে চোখে এত ঠিক মাত্র সে দেখতে পাচ্ছে না তার চিন্তা ভাবনা কোনো প্রকার গন্ডগোল বা অন্য কোনো প্রকার সমস্যা পাঁচ সৃষ্টিতে যখন আমরা শুনবো যে ফোর্স এফ ডেলিভারি হয়েছিল আপনার নিশ্চয়ই সেই জায়গাটাকে একটা গুরুত্ব দেব কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথম অবস্থায় কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু কমপ্লেন উইথ বা বিজয় সৃষ্টিতে আমরা পাচ্ছি সেটাকে কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই মনে রাখবো বা আমাদের সেই ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার এবার যদি আর একটুখানি মায়ের দিকে ফিরে যাই মা আর কি কি সমস্যা ভুগতে পারে একটু দেখে নেওয়া যায় অ্যাবডোমিনাল পেন এই পেনটা কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই কিন্তু তার হতে পারে দুই কনস্টিপেশন অনেকবার শুনেছি অনেকবার বলেছি এবং আমরা সবাই জানি এই সময় থেকে কিন্তু একটা কনস্টিপেশনের সম্ভাবনা খুব বেশি হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে লুজ মোশন বা ডায়রিয়া সেটা আমরা পেয়েছি কিন্তু কনস্টিপেটেড লেডিড বেশি কিন্তু এই জায়গাটা হয় সেটা 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বা হয়ে থেকে আমরা বইয়ে পড়েছি আর এটা কি হয় যে মহিলার কখনো কোনো প্রকার হরমোনাল ডিস্টারবেন্সেস ছিল না প্রেগন্যান্সি থেকে যেরকম অ্যারাইজ করে ঠিক সেইভাবে কিন্তু ওই শুধু এই মহিলাদের হরমোন মানে কিন্তু কখনো ভাববেন না ওই যে থাইরয়েডের সমস্যা বা আগের দিনে যেটা জানি স্যার বলছিলেন হ্যাঁ তার বাইরে কিন্তু অনেক কিছু থেকে গেছে যত রাজ্যের হরমোনের সমস্যা যদি শুরু হয় এক একটা স্টেপ আছে দেখুন যখন বিয়ে হয়নি তখন তার একটা সমস্যা যখন পিউবার্টি অ্যাটেন্ড করেছে তখন তার একটা সমস্যা বিয়ে হতে দেরি হচ্ছে তার তো একটা সমস্যা বিয়ে হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি মা হলো তার একটা সমস্যা আবার কি খুব তাড়াতাড়ি সন্তান হচ্ছে হচ্ছে না প্রলং গোটাটা জুড়ে যে আগের দিনের কথাটাই বলতে আবার ইচ্ছে করছে একজন মহিলা সারা জীবন ধরে শুধু হরমোনের ছেলে খেলা বা হরমোনের খেলা চলে যাচ্ছে তারা কিন্তু এই হরমোন তারাই কিন্তু নিয়ন্ত্রিত তার আইদার এক্সেস অর হাইপার বেশি হয় কম না হয় বেশি হরমোনাল ডিসচার্জের জন্য কিন্তু হয় আবার সেইটাকে কিন্তু আমরা রেগুলেট করে আবার কে তার মানসিকতা পেশেন্টটা যদি মানসিক ভাবে ডিস্টার্ব হয় তাহলে তার হরমোন কে যেরকম ডিস্টার্ব করবে সেটা যতটা সত্য ঠিক ততটাই সত্য হচ্ছে হরমোন ডিস্টার্ব করে বলে কিন্তু মাইন্ড বেশ কিছু জায়গায় ডিস্টার্ব কিন্তু হোগে তর্কের ব্যাপার কিন্তু দুটোই যেন অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত আমাদের বুঝতে হবে এখান থেকে কিন্তু হরমোনের খেলার একটা চূড়ান্ত জায়গা পৌঁছে যায় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সুয়েলিং ফুলে যাওয়া আফটার ডেলিভারি একটু অদ্ভুত যদি ট্রাভেলস থাকে যে কোনো মা যে কোনো পরিস্থিতিতে ফুলতেই পারে সেটা প্যাথোলজিক্যালি কিডনি সমস্যার জন্য হতে পারে অন্য প্রকার অ্যানিমিয়া অর্থাৎ যদি রক্তল্পতা দেখা দেয় তার জন্য কিন্তু মা ফুলতে পারে তার ভেরিকস ভেনের কতগুলো ব্যাপার থেকে যায় যে একটা সন্তানকে গর্ব ধারণ করার ফলে তার যে পেটে যে চাপ পড়া সেটাকে বই নিয়ে বেড়ানো সেটার জন্য একটা ভেরিকস ভেনের সম্ভাবনা দেখা দেয় স্ট্রেচ মার্ক বলে যেটা কথা আছে বলেছিলাম লাভের নিচে পেটের সিম্পিসিস পিভিস পর্যন্ত যে এরিয়াটা যেটা পালকি হয় ফুলে থাকে লাউয়ের মতো সেই জায়গায় ছোট ছোট অনেক অনেক দাগ দেখা যায় সে ফাটা 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 দাগ হ্যাঁ এই জায়গাগুলো আর সর্বোপরি আমাদের একটা উইকনেস সন্তান জন্মের পর এত বড় একটা ধকল এক ধকলটা তার একদিনের নয় ধকলটা সে শুরু হয়েছে তার সংসার জীবনের প্রথম থেকে যদি খুব শান্তিতে ছিলেন তো খুব ভালো যেদিন থেকে তার সন্তান এলো বিগত এই দুশো আশি দিনের যে তার যন্ত্রণা তার উপরে আবার তো আমাদের ভারতবর্ষের কথাই বলছি হ্যাঁ মাথার ভিতরে তো হাজার চিন্তা অর্থের চিন্তা কিভাবে ডেলিভারি তার চিন্তা ডাক্তারবাবু হসপিটালের আগে কোথাও বিদেশে চলে যাবেন কিনা তার চিন্তা আর সর্বোপরি সন্তানটি যদি মেয়ে আসে ঘরে তো বলেই রেখেছে মেয়ে হলে কিন্তু তবে করে নেবো না আমি তো অনেকজনের দেখেছি সেই দুঃখের সাথে আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আর আমারও এরকম কপাল কপালই বলবো ভালোই বলুন খারাপ বলুন সেটা হচ্ছে বিশ্ব নারী দিবসে একটা আন্তর্জাতিক নারী দিবসে একটি মেয়ের যন্ত্রণার কথা একটা মা হওয়ার কথা বা তাদের সেই পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতির কথা আমাকে কিন্তু তুলে ধরতে হচ্ছে বা আমি আজকে শেয়ার করতে পারছি একটা এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অথবা আমি তো দেখেছি যে কিসের চিন্তা না আগের দুটো মেয়ে ছিল এবার যদি মেয়ে হয় তো বুঝতে পারছেন তো ডাক্তারবাবু আবার প্রাইমি তিনি এসে বলছেন দেখো আমি তো চাই মেয়ে হোক আমার হাজবেন্ডও চাই কিন্তু শাশুড়ি মা কিন্তু আমি তো বুঝতে পারি তার যেহেতু চারখানা মেয়ে ছিল আর একটি মাত্র সন্তান আমি হচ্ছে তাদের বাড়ির বউ তাতে মামার চাপটা কি বুঝতে পারছেন এইসব দেখে দেখে সত্যি আজও আমি ভাবি যে এই বিশ্ব নারী দিবসের প্রাক্কাল আমরা কোথায় দাঁড়িয়েছি কিভাবে দাঁড়িয়েছি সত্যি এ থেকে কি আমাদের কি কখনো রেহাই মিলবে না হয়তো মিলবে তার জন্য আমাদের চেতনা দরকার আমাদের সমাজের সংস্কার দরকার এই পরিস্থিতি গুলো দরকার তো আজকে ক্লাস আশা করি আমি শেষের দিকে নিয়ে যেতেই পেরেছি আজকে স্ক্রিন শেয়ার করতে পারলাম না তার জন্য দুঃখিত এটা হতেই পারে আহ যে কোনো জায়গাতেই একটা অসুবিধা হয় সে যাই হোক একটা কথা বলবো যে কে বলেছে মেয়েদেরকে বড় হতে নেই বিশ্ব নারী দিবসে যদি এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যদি সমস্ত সফল মায়েদের যদি সম্মান জানানো হয় তাহলে তো আমি তো বলবো তার চেয়ে বেশি সম্মান জানানো উচিত একজন চিকিৎসক হয়ে সেই সকল মায়েদের যারা খেতে না পেয়েও সন্তানের জন্ম দেয় যারা পিঠে বোঝা নিয়েও বাচ্চাটাকে প্রতিপালিত করে কিছুদিন আগেও দেখেছি চাষের জন্য যাদেরকে কোদাল চালাতে হয় যাদেরকে ফুলের চাষ করতে হয় যাদের জন্য অন্য কোনো প্রকার ব্যবস্থা নেই 
বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে গাছের তলায় রেখেও কিন্তু তাদেরকে নামতে হয় অথবা কাজ করতে করতে তাদের সন্তান জন্ম দিতে হচ্ছে এরকম তো ভুড়ি ভুড়ি নজির আমরা দেখি তাহলে আমার মনে আমি আমি মনে করি সেই সকল মায়েদের আরো বেশি সম্মান দেওয়া উচিত যারা এই চূড়ান্ত প্রতিকূলতার ভিতর দিক দিয়ে একজন পৃথিবীতে একটা সুস্থ সুন্দর একটা প্রত্যেক সন্তানের জন্ম দেবার জন্য চেষ্টা করছে তো আসুন আমরা সবাই মিলে আজকের এই বিশ্ব আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রত্যেকটি মহিলাকে আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি বলছি আই পে মাই রেসপেক্ট টু অল দা ওমেন অব দা ওয়ার্ল্ড অন বিহাফ অফ হোমিও দর্পণ আজকে যারা ক্লাস নিলেন তাদের প্রত্যেককে আমার অভিনন্দন এখনো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আছেন অনেকে তো আসেননি আসলে আমি যখন ক্লাস নিই তখন আমি দেখি না যে কে কি লিখছেন বা কে কি করছেন তাতে মনোচ্যুত হতে যায় যাক তুমি এভাবে আগামী দিন নিশ্চয়ই প্রোলাক্টিন অর্থাৎ ব্রেস্টের ফিডিং এবং বাচ্চাদের ওই মুহূর্তে কিভাবে কেয়ার করা হয় এবং ওই সময় বাচ্চারা কি কি অসুস্থতায় ভোগে এই তিনটে চ্যাপ্টার নিয়ে ক্লাস হবে এইটুকু আশা রেখে আজকে সমস্ত সুযোগবৃন্দকে আমার অভিনন্দন জানি আজকে ক্লাস শেষ করছি নমস্কার আপনারা সবাই ভালো থাকুন